كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين أما بعد شمانتا أكبا جانتا يتين صحبه بارا شمبور كي با راجو ما سير جي پوشو لتو عمد جسي كيشو قرطة بلا حوي جي اي ما سير ندشتو اكونو صلاة تاچي كينا با اي ما سير كونو نفول عبادو تاچي كينا نفول عبادو جو دي بولين اتي اپنی پتك ما سير اپنی قدتے پارين किंतु राजूब मास के केंद्र कोरे स्पेशल कुनो सलात स्पेशल कुनो सियाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ते के पोहानी तो नहीं आपने ओन्नो मासे आमल कोर्चन इमासो आपने सियाम पालन कोत्ते पारें आपने नफल सलात आय कोर्चन इमासो कोत्ते पारें इमास के केंद्र कोरे कुनो हदीस पोहानी तो नहीं और एक ती हदीस आचे ये आदिस तीर में जीते हैं से आदिस तेज़ हो ही नहीं। आयशा रहते हैं लाना तेरे बनी तो सही बुखारी मुस्लिम है हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम तेरी बोले जामी रसूलुल्लाह सल्लम के अतः रोमजान मासेर छारा उन्नो कोनो मासे अतः साबान मास छारा उन्नो कोनो मास आर अतः नफुल लोजा कोट देख नफोले बादोत रसूल अल्लाह सल्लम उन्नो कुन मासे कोई नहीं अर्थात साबान मासे रसूल अल्लाह सल्लम बेसी बेसी करे नफोल सियाम पालन करे चेन इबादत करे चेन इमासे तिनी बेसी बेसी करे करे चेन जहाँ भी उस्मान मिन जायद रज़त तलान तक बनी तो जहाँ मेरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सल्लम के बोलला� जे राजूब एवं रमजान ए दुटोर मध्यवती मास्टी होलो साबान इमासे मानुष गाफे लोए ताके अर इमासे अल्लाह सुबहत का जा आमल नमा पेश करा होय ते इमासे जोखोन आस अल्लाह सुबहत का जा आमल पेश करा होय आमी चाय आमल पेश करा सुमाय आमी जनो रोजा उबस्ते ताकि सुने ना बुदाउद ना साहिब ने कुछ जमर हदीस इबार हम राशि साबन मासेर पुनरुत्तरी तारीख के सभी बारात बोले जाए पोचोली तो आचे सारा बिसे मुस्लिम दिल का चेक टक होता पोचोली तो जिस सभी बारात ये सब तो टा मिस्री तो सब दो ना आरबी ना बांग्ला ना फारसी ना इंडी ये टा मिस्री तो सब सब दो रोचे रात्रि बारात ऐकादी करतो है भाग गुरा जुनी बाबा � ये भाग गुड़ा जुनी क्यों क्यों कोड़े चेन भाग गिल लिखोन विभिन्नो पंडित रा विभिन्नो कोड़े चेन जो दियो ये भाषा टा एक्टी सॉन्ग सॉन्ग मिश्रण भाषा ना आरबी ना बांग्ला ना फारसी मिश्रित भाषा प्रथम कोताई जो दिया हमरा देखी जी इस्लामेर मूल उपादान होचे दुटो एक टा होचे अल्लाह कोर अल्लाह सुबह पवित्र कुरान इर पौरे आम्रा देखता हूँ अबे नबीजी सही हदीस तले पवित्र कुरान है कौन है यह मुन्ने एक टी आयत पाव जाए ना जिकन अल्लाह सुबह निदेश वाला दिच्छन जे तुमरा पुनरो इशा बन तुमरा सियाम पालन करो अथवा ये दिन तुम अधर भाग गुरा जुनी ये दिन तुमरा अल्लाह सुबह तलका जे बेसी नहीं कटलाप करो 
যখন আমরা কোরআনে পেলাম না আমরা সমাধান খুঁজবো দ্বিতীয় সূত্র নবীজি সৈ হাদিস নবীজি সৈ হাদিস এমন কোন হাদিস পাওয়া যায় না যেখানে রাসুল্লাহ সাল্লাম বা সাহাবাই কাম থেকে কোনো আমল প্রমাণিত নয় যে রাসুল্লাহ সাল্লাম পনেরো তারিখে সিয়াম পালন করেছেন অথবা সারা রাত্রি জেগে সালা তাদের করেছেন তাহলে এই দুটো কিভাবে আসলো এখানে কিছু কিছু আলেম দাবি করেন যে সোরা দোকানে যেখানে লাইলাতুল মোবারাকা কথাটা এসেছে এইখানে তেনারা এটাকে বলেছেন যে এটা সবে বরাতের সাথে ঢুকিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ এটা জোর করে মানুষের দেওয়া এটা সহি রেফারেন্স নয় যদি ইবনে কাসির দেখেন সেখানে এই সোরা দোকানের সবে কদরকে বোঝানো হয়েছে হচ্ছে লাইলাতুল কদর আল্লাহ সুমত নাজিল করেছেন ওয়ানজিলাফিল কোরআন সাহর রমজান লাজি উনজলাফিল কোরআন এই কোরআনকে আমি রমজান মাসে নাজিল করেছি এটা সোরা বাঁকালে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে অর্থাৎ ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ তিনি বলছেন এই বরকতময় রাতকে লাইলাতুল কদরকে বোঝানো হয়েছে এটা দেখতে পারেন ইবনে কাসির সাত নম্বর খণ্ড তিন হাজার একশো একষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা ইমাম কুর্তুবি রহমতুল্লাহ আলাই তিনিও বলেছেন যে বরকতময় রাত্রিকে শুধুমাত্র লাইলাতুল কদরকে বোঝানো হয়েছে এটা সাবানের রাতকে বোঝানো হয়নি কারণ অধিকাংশ যারা ফকি ছিলেন যেমন আবু বকর ইবন আরাবির এবং যারা ফকি ছিলেন তারা প্রত্যেকেই একই বলেছেন যে যেহেতু কোরআন নাজিল করেছেন আল্লাহ সুবাহ পবিত্র রমজান মাসে এবং এই বরকতময় রাত একটি রাত হচ্ছে সেটা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ কাছে সব থেকে বরকতময় রাত খায়র উম্মিন আলফিস সাহার সেটা হচ্ছে রমজান মাসের লায়লাতুল কদর আর আল্লাহ সুমাত একটা ও সব থেকে উৎকৃষ্ট দিন সেটা হচ্ছে আরাফার দিন কিন্তু এখানে দেখেন কোরআনেও পেলাম না হাদিসেও পেলাম না সবে বরাত এটা আরও দেখতে পান তফসিরে কুর্তি বিশ্বলো খণ্ড একশো ছাব্বিশ থেকে একশো সাত আঠাশ পৃষ্ঠা তফসিরে তাবাড়ি এগারো পৃষ্ঠা এগারো খণ্ড দুশো বারো থেকে দুশো তেইশ পৃষ্ঠা এরপরে দেখতে পাবেন আদুল বায়ান সাত নম্বর খণ্ড তিনশো উনিশ পৃষ্ঠা কোনো জায়গায় লাইলাতুল মোবারককে সবেবাস সম্পর্ক উদ্ধৃতি কেউ দেননি এটা কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থ স্মৃতির জন্য হালুয়া মিষ্টি খাওয়ার জন্য তারা এটা কেনেছে এখন সবেবাস সম্পর্কে যে হাদিসটা বর্ণনা করা হয়েছে একটা হাদিস আছে যে আইসাহতুল্লাহ আনহা তিনি চোদ্দই অর্থাৎ পনেরোই চোদ্দই রাত্রি সাবান রাত্রি তাতে পনেরো দিন দিবগত তিনি রাত্রিতে রসুল্লাহ সাল্লাম তিনি তিনি বলেন যে আমি রসুল্লাহ সাল্লামকে আমার বিছানা পাশে পাই না আমি গিয়ে দেখি যে মাকবরা গারকাতুল বাকি কবরস্থানে তিনি আছেন তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে ইয়া রসুল্লাহ আপনি কেন এখানে তখন বলেন এ আচ্ছা তুমি কি জানো এই রাত্রিতে আল্লাহ গুণাখাতকে ক্ষমা করে দেন এই রাত্রিতে আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন করা হয় এখানে একটা হাদিসকে আপনি ফলো করেন আপনার মনে কত প্রশ্ন প্রথম কথা যেখানে রাসুল্লাহ সাল্লাম নিষেধ করলেন মহিলাদের কবরে যাওয়ার জন্য সেইখানে নবীর স্ত্রী কবরে গিয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন কত বড় মিথ্যা মানকাজি বালাই মত আম্বিদার যে ব্যক্তি নিজে থেকে হাদিস রচনা করলো রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন তার ঠিকানা সে জাহান নাম করে নিল সহিব গাড়ি একশো আট একশো নয় একশো দশ এক হাজার দুশো একানব্বই নম্বর হাদিস অর্থাৎ এই হাদিসটি জাল এবং মিথ্যা বানোয়াট এই সবে বরাতের হাদিস এটাকে এনেছেন কিছু ইমামগণ অর্থাৎ জয়ীফ অথচ সৈ হাদিস গ্রন্থে এ সম্পর্কে কোনো হাদিসই পাওয়া যায় না যে এই রাত্রি তেরাসুল্লাহ সাল্লাম এই ধরনের এবাদতে তিনি লিপ্ত ছিলেন এরপরে ইবনে মাজায় আর একটা হাদিস আছে আলী রাতুল্লাহ আনন্দ থেকে বর্ণিত তিনি এই সহবাস সম্পর্কে বলেছেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এই পনেরোই সাবান রাত্রিতে বেশি বেশি করে ইবাদত করে দিনের বেলা রোজা রাখো এটাও সম্পন্ন একটা বানোয়াট হাদিস তারপরে সবেবাদকে কেন্দ্র করে মানুষ হালুয়া রুটি মিষ্টি আয়োজন করে এটাকে কিছু আলেমগঞ্জ সুন্না বানিয়ে নিয়েছেন যদি সবে বরাতের হালুয়ায় সুন্নাই হয় তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাই সাল্লাম যে সৈ বুখারির মুসলিমের হাদিস যে রসুল্লাহ সাল্লাম কই অনেক অনেক রাত্রিতে রসুল্লাহ সাল্লাম ঘরে খাবার থাকতো না রসুল্লাহ সাল্লাম পেটে পাথর বেঁধে থেকেছেন অনেক অনেক রাত্রিতে শ্রেফ তামরু আল মায়া 
রসুল্লাহ কানা আবি তু লাইল রসুল্লাহামের ঘরে কোনো অনেক অনেক দিন একদিন নয় যে একদিন এসে অনেক অনেক দিন কোনো খাবার থাকতো না শুধুমাত্র খেজুর আর পানি ছাড়া পাথর বেঁধে থাকতেন তাহলে যদি সুন্নত আপনারা হালুয়া বানান তাহলে এই সুন্নতটা কেন পালন করেন না তখন যদি বলেন এই আলেমরা বলবে যে হালুয়া খাওয়া মৌলবিদের কাম পাথর বাঁধনা নবীদের কাম সাহাবাদের কাম নাউসুলমিন জেলেক আল্লাহ সমস্ত এই সমস্ত আলেমদেরকে হেফাজত করুক আজকে সারা বিশ্বের এই সমস্ত আলেমদের জন্য সারা বিশ্বের মুসলিম জর্জরিত পদভ্রষ্ট হচ্ছে এই সমস্ত আলেমদের জন্য যখন তাদেরকে সঠিক কোরআন আদিসের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মানুষকে গোপন করছে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে শুধুমাত্র নিজের দুনিয়াতে বড় বক্তা বলবে পর্থ কামানোর জন্য পুঁজি করার জন্য তাদের আখেরাতে কিচ্ছু নেই আল্লাহ সুমাত উল্লেখ করেছেন সোরা মোহাম্মদ সাতাশ থেকে আঠাশ নম্বর আয়তে এরপরে চব্বিশ থেকে তিরিশ নম্বর আয়তে এই সম্পর্কে আল্লাহ সুমাতাল একাধিক আয়াত বর্ণনা করেছেন যে ওই সমস্ত মানুষদের জন্য দুর্ভোগ ওই সমস্ত আলেমদের জন্য দুর্ভোগ যারা কোরআন আদিসের কথাকে বাদ দিয়ে নিজেদের কথাকে মানব সমাজে একটা আইন তৈরি করে আল্লাহ সুমাতাল্লাহ বিধিবিধানকে বাদ দিয়ে নিজেদের মন গড় আইনকে প্রচলন করে এবং বলে এটার উপর চলো আল্লাহ সুমা তাদের উপর লানত করবেন এবং কাল কেমন দিনে ফেরেস তারা বুকে পিটে মারতে মারতে দুর্নি তাদেরকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে ওই সমস্ত আলেমদের যারা এই ধরনের কাজ করে আর আল্লাহ সুমাত আরও বলেছেন সোরা সোয়ারা দশ থেকে এগারো নম্বর আছে যে আজকে যখন তোমাদের উপর বিপদ আসে তোমাদের নিতে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য বিপদ আসে আজকে কেন কৃতকর্ম আজকে আমরা কোরআন হাদিস থেকে গাফেল আমরা সত্যকে জানার পর মানি না অহংকার ওই আলেম বলেছে তার কথা বলবো এত মানুষ কি ভুল এত বছর ধরে সবাই বার্তা হালুয়া রুটি খেয়ে আসি আর আপনি বললেন সবাই বার্তা হালুয়া রুটি খাওয়া যাবে না আপনি তিন দিন সৌদি গিয়ে পণ্ডিত হয়ে গেছেন আপনি বলছেন এই ধরনের বলতে গেলে আমরা কথা শুনতে পাই দুর্ভাগ্য ওই সমস্ত মানুষদের জন্য যারা সঠিক কোরআন আদেশ জানার পরও মেনে নেয় না অহংকার আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দান করুক আজকে শহীদের মাতম বানাচ্ছেন হাসান হোসেনের মাতম বানানো হচ্ছে তাজিয়া বার করা হচ্ছে যদি তাজিয়া বার করা সুন্নত হতো রিস্তেদারিতে তাহলে রসুল্লাহাম সব থেকে নিকট তার জামাই উসমান রাজা তালা আনু রসুল্লাহাম এক নয় দুটো বেটি দিয়েছিলেন তাকে শহীদ করা হয়েছিল তার কেন তাজিয়া বার করেন না যদি তা জিয়ে আবার করা শূন্যত হতো রসুল্লাহ সাল্লাম রিস্তেদারিতে তা রসুল সাল্লাম নিজের চাচা যখন সহুদে ওয়াহাদাত সহুদে ওই উহুদে গিয়ে দেখলেন যে চাচা শরীরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে মুন্ড আলাদ জায়গায় আছে বুককে ফেরে ফেলা হয়েছে কোল যে বাইরে পড়ে আছে কোল যে চিবি আছে রসুল সাল্লাম কাঁদলেন আর বললেন চাচা যান কাল কেমত পর্যন্ত যত শহীদ হবে শহীদের মর্যাদা সর্দার হয়ে আপনি উঠবেন তাহলে তার কেন তা জিয়া বার করা হয় না ইমাম হাসান হোসেনের যদি বার করে থাকেন তাহলে উসমান রায়তুল্লাহ আনু কেন বার করেন না চাচা হাজল রায়তুল্লাহ আনু কেন বার করা হয় না তাদের কাছে কোনো জবাব নেই তাদের শুধুমাত্র দুনিয়া সিদ্ধির জন্য হালুয়া খাওয়ার জন্য এই বানোয়ার কেচ্ছা কাহিনীতে ভরিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এই সমস্ত আলেম আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দান করুক আল্লাহ ওই সমস্ত মানুষকে মানুষের কাছ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের আল্লাহ হেফাজত করুক তাদেরকে সেই বুঝদান করুক আজকে সহবাদকে কেন্দ্র করে এত বাড়াবাড়ি মসজিদে মারামারি মসজিদে মারামারি সালাতের হয় না ঈশার সালাত পড়ে না সহবাদের সালাত ফজর আগে পর্যন্ত পড়ছে অথচ ফজরের ফরস সালাত পড়ে না সারা বছর সালাত আদায় করে না সারা বছর আপনি মদ খেয়ে বেড়ালেন তাস খেয়ে বেড়ালেন জুয়া খেয়ে খেলে বেড়ালেন সিনেমা দেখে বেড়ালেন আর সবে বাড়াতে রাত্রিতে সারা রাত কপাল ঠুকে আপনি জান্নাতে চলে যাবেন আপনি আমল পরিবর্তন করে নেবেন ভাগ্য পরিবর্তন করে নেবেন এই সমস্ত আলেমদের জন্য মানুষ তারা জানে যে এক বছর রেকারিং হিসেবে আমাদের যেমন ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট আপনার মার্চ মাস আর জুন মাসে হিসেব হয় চেঞ্জ হয় তা আল্লাহ সুমাহ তালা ওই সবে বাড়াতে পনেরোই সাবান রাত্রিতে ওই ভাগ্য পরিবর্তন করে অর্থাৎ ওই রাত্রিতে আমরা নামাজ অবস্থায় থাকব আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যাবে তারপরে আমরা সারা বছর সালাত আদায় করবো না শ্যাম পালন করবো আল্লাহ নির্দেশ মানবো না মদ খাবো জোয়া খেলে বেড়াবো আল্লাহ সুমাহ তালা আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন কত বড় ধোকা আপনি আল্লাহ সুমাহ তালা ষষ্ঠার সঙ্গে ধোকা দিচ্ছেন আপনি নিজে কোনোদিন চিন্তা করে দেখেছেন যে সারা বছর আমি সালাত আদায় করি না ফরজ হুকুম আমি মানি না আর একদিন গিয়ে আমি কিভাবে আল্লাহ সুমাহ নৈকট্য লাভ করব। কিন্তু এই সমস্ত আলেমরা আপনাদেরকে বোঝাবে না সম্মানিত দিনী ভাই মনে রাখবেন সবে বাস সম্পর্কে কোনো স্পেশাল সিয়াম নেই সালাত নেই কোনো জিকির নেই আপনি প্রত্যেক মাসে যেভাবে করেন করেন হ্যাঁ এই মাসে আপনি বেশি বেশি করে নফল সালাত আদায় করেন শ্যাম পালন করেন কিন্তু ওই পনেরোই সাবান সবে বরাত উপলক্ষে করতেই হবে এই আকিদা করা এটা হচ্ছে পদভ্রষ্টতা এবং এ সম্পর্কে যদি আপনি করে থাকেন আপনি একশো কেন এক কোটি রাখার যদি সালাত আদায় করে থাকেন 
আর সিয়াম পালন করে থাকেন এই জিনিস ফাহুয়ারদ্দুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যেটা আমার নির্দেশনা নয় সেটা প্রত্যেক কান যোগ্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নির্দেশ করেছেন সূরা হাসর 7 নম্বর আয়াতে মা আতাকুম মিন রাসুল ফাকুদু রাসূল যেটা দেয় সেটা গ্রহণ করেন যেটা দেবে না সেটা গ্রহণ করা যাবে না নিজের বানোয়াট কে চা কাহিনী কে মানা যাবে না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সারা বিশ্বের মুসলিমকে কোরআন সহি সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন যাপন করতে বলুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লা